with me Sarika. Today we are discussing about the properties of chapter 6. So let's see them one by one. Okay, our first property is median. Okay, median हम पहले भी discuss कर चुके हैं. तो हम इन इस वीडियो को sum up वीडियो की तरह देंगे. Median, chapter चल रहा है triangle का. तो triangle से related सारी आपकी properties हैं. Suppose यहाँ एक triangle है. Median क्या होता है? आपका कोई भी एक vertex ले ले triangle का. उसके opposite side जो पड़ती है. Suppose मैंने vertex ले लिया. इसकी जो opposite side है ये ये पड़ रही है आपकी opposite side. अगर vertex से एक line drop करूँ. ठीक है वर्टिक से एक लाइन ड्रॉप हो रही है या पास हो रही है और वो लाइन आपकी जो अपोजिट साइड है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ठीक है ध्यान से सुनेंगे वर्टिक से अगर कोई लाइन पास हो रही है या हम ड्रॉप कर रहे हैं और वो लाइन आपकी जो अपोजिट साइड है वर्टेक्स की उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ठीक है तो हम उसको उस लाइन को क्या कहते हैं मीडियम जैसे ये लाइन है ये वर्टेक्स की अपोजिट साइड से मैंने ड्रॉप करी और ये लाइन ने इस वाली जो अपोजिट साइड है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यानी कि ये लाइन क्या है ये लाइन आपको मिड पॉइंट देती है अपोजिट साइड का ठीक है तो जो ये लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियम ठीक है इसको हम कहते हैं मीडियम दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी इज एल्टीट्यूड Altitude is almost the same of the median. थोड़ा सा फर्क है बस क्या है फर्क? जल्दी से देखते हैं। एक triangle draw करते हैं। Triangle draw करने के साथ same यही processor है, बस थोड़ा सा difference है। कोई भी vertex ले लेते हैं, vertex के opposite side पर एक line draw करते हैं, और वो line अगर आपकी 90 degree represent कर रही है, 90 degree का angle बना रही है। तो उस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड ये ध्यान रखना कि आपके ट्रायंगल के अंदर तीन मीडियन हो सकते हैं और तीन एल्टीट्यूड हो सकते हैं तो यहां पर हम एल्टीट्यूड देख रहे थे एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री की 90 डिग्री का एंगल शो करता है तो ये लाइन को हम क्या कहेंगे एल्टीट्यूड ठीक है दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी Exterior angle property. ठीक है exterior angle property. Exterior means outside. ठीक है कोई triangle ले लेते हैं ये मैंने triangle लिया. अब इसका अगर कोई भी एक side में extend कर दूँ. ठीक है मैंने ये extend कर दी. तो ये जो angle है ये triangle के बाहर दिख रहा है. This is exterior. अच्छा property क्या कहती है? Property कहती है जो भी आपका exterior angle है. उसके opposite side पर opposite side में जो दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड ये पड़ी। इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड पर जो भी दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अंदर की तरफ जो भी एंटी एंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं उनका सम लेती हूँ, उनको सम करती हूँ, ये टू है और इसको सपोज हम मान लेते हैं थ्री यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू एंगल थ्री दिस इज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ओके फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कोई भी आपके पास ट्राइंगल है एनी ट्राइंगल the sum of all the three angles is equals to 180 degree. यानी आपके पास कोई भी triangle है, अगर उसके तीनों angles में add कर दूँ, और उनका sum अगर 180 degree आता है, तो वो property मेरी angle sum property के लाती है. Suppose this is angle 1, this is angle 2, and this is angle 3. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. ठीक है अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी इस इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी ठीक है इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या है इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ठीक अब ट्रायंगल क्या है उसके अंदर इन इक्वालिटी क्या शो कर रहा है इन इक्वालिटी मेंस आपकी साइड सपोज इसकी साइड ये साइड है 
ये साइड है बी और ये साइड है सी अब इन कैसे शो करनी है आपके ट्राइंगल में कोई से भी दो साइड अगर आप लेते हैं और उनका सम निकालते हैं यानी कि कोई भी दो साइड को एड करते हैं तो वो जो आपकी थर्ड साइड है उससे ग्रेटर होना चाहिए ठीक है द सम ऑफ टू साइड एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ठीक है कैसे यानी ए प्लस बी ए प्लस बी मैंने ले लिया दो साइड इज ग्रेटर देन सी ठीक है इनका सम सी से बड़ा आना चाहिए इसका ये फर्स्ट पार्ट था एडिशन में इसका सेकेंड पार्ट है सब्ट्रेक्शन में यानी डिफरेंस में और इसी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपकी कोई भी दो साइड्स हैं अगर उनका हम डिफरेंस निकालें ठीक है तो वो जो थर्ड साइड है उससे छोटा आना चाहिए हमेशा स्मॉलर आना चाहिए द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड ठीक है तो यही साइड्स ले लेते हैं ए माइनस बी इज लेस देन सी ठीक है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड द लास्ट बट नॉट दिस इज सिक्स प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी ठीक है दिस इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये क्या कहती है प्रॉपर्टी कहती है ये भी इसके अंदर अब यहां हमारे पास वैसा भी ट्राइंगल हो सकता था लेकिन जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है ठीक है तो आपके पास एक ट्राइंगल है और इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सॉरी राइट एंगल बन रहा है अब ये जो राइट एंगल है इसके अपोजिट जो साइड है वो आपकी हाइपोटनिस होती है ये हाइपोटनिस हो गई ठीक है और बाकी जो साइड्स हैं दोनों साइड्स बची ये हमारी लेग्स कहलाती है ठीक है ये हाइपोटनिस हो गई और बाकी दो लेग्स है तो आप प्रॉपर्टी कह रही है कि जो हाइपोटनिस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा यानी हाइपोटनिस स्क्वायर इक्वल्स टू लेग इसको लेग वन ले लेते हैं इसको लेग टू ले लेते हैं लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर ठीक है तो ये मेरी थी सिक्स प्रॉपर्टीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो चैप्टर का सम अप है ओके फाइन